കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്
നേരുന്നു സ്നേഹാശംസകൾ ഏവർക്കും നമസ്കാരം മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഔപചാരിക സമ്മേളനത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദി പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും മാന്യ സദസ്സിനും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം മലയാളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ എത്തിച്ച വിനോദത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കലാപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ അവാർഡുകൾ ഉയർന്ന കലാമൂല്യമുള്ള ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും മറ്റ് ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വർഷം തോറും നൽകി വരുന്ന ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പിന് വേണ്ടി നിർണയിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സിനിമ ടെലിവിഷൻ മാധ്യമ രംഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയാണ് കഥ കഥേതരം രചന ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി അൻപത്തി അഞ്ച് അവാർഡുകളാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുക മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഔപചാരിക സമ്മേളനം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയായി യോഗ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിനു മുന്നോടിയായി വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ കെ ആന്റണി രാജു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അവാർഡുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ ആദരവോടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ബുക്കിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നഗരസഭാ മേയർ ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ ഡി സുരേഷ് കുമാർ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ രഞ്ജിത് വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി അജോയ് ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗം ശ്രീ പ്രദീപ് ചോക്ലി കഥാവിഭാഗം ജൂറി ചെയർമാൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ രചനാ വിഭാഗം ജൂറി അംഗം ശ്രീ വിനു എബ്രഹാം മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം നേരുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി അജോയ് മുപ്പതാമത് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിൻ്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻ്റണി രാജു ആർഗൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇവിടെ ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനിയനായ സാംസ്കാരിക മത്സ്യബന്ധന യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകൾ ആമുഖ ഭാഷണത്തിനൊത്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് അവർകൾ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കുമാർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ജൂറി ചെയർമാൻമാർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിലാണ് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 
നാല് പതി പതിറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തെ ഗൗരവത്തോടെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് വേണ്ടി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി നിർണയിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ഒരു പുതുവർഷത്തിലാണ് പുതുവർഷ ദിനത്തിലാണ് ദൂരദർശൻ മലയാളം കേരളത്തിൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കൃത്യം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യ മാധ്യമ സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റും ഈ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് പിറന്നു വീണത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വിനോദത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഒരു വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി വാർത്ത വിനോദ ചാനലുകൾ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ താഴെത്തട്ട് വരെ എത്തുന്ന കേബിൾ ടി വി ശൃംഖലകൾ അടക്കം ചേരുന്ന ഒരു വലിയ ശ്രേണിയാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗം ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പരിപാടികളെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയാണ് വളരെ സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവകവുമായി ഈ അവാർഡുകളുടെ നിർണയം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകൾക്ക് ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ സ്വീകാര്യത കേരളത്തിലെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ച് അവാർഡുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വ്യക്തികളും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങും ഈ ധന്യമായ സായാഹ്നത്തിൽ മനോഹരമായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വഴികാട്ടിയായ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകളാണ് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അവരുടെയും അനുമതിയോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ സമർപ്പണ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളേവരും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകളാണ് നമുക്കറിയാം ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് നവം നവമായ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവ അതിവേഗം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അക്കാഡമികളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ മഹോന്നതമായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകളെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീ വി ശിവൻകട്ടി ബഹുമാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹമാണ് മറ്റൊരു പരിപാടിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അസാന്നിധ്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ അവർകളാണ് അദ്ദേഹ
അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് അസാന്നിധ്യത്തിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചലച്ചിത്രോത്സവം അടക്കമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കരുതലും പിന്തുണയുമായി നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുരേഷ് കുമാർ അവർകളെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ അമരക്കാരൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് അവർകളാണ് ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയങ്കരനായ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേതാവ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ അവർകൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാവിഭാഗം ജൂറി ചെയർമാൻ മലയാളത്തെ ദേശീയ സംസ്ഥാന അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ ഈ വേദിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കഥേതര വിഭാഗം ജൂറിയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ജൂറി അംഗം ശ്രീ വിനു എബ്രഹാം ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആദരണീയായ മേയർ ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാന്നിധ്യത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീ പ്രദീപ് ചൊക്ലി പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ശ്രീ പ്രദീപ് ചൊക്ലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥികൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ അൻപത്തി അഞ്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മലയാള ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ പരിപാടികളുടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും നിന്ന് ഇന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ആദരവോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചടങ്ങ് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച കാലം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എങ്കിലും ഇത്ര പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളെ പ്രതികരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ശ്രീ സി അജോയ് ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ രഞ്ജിത്തിനെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ സായനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നവർ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയരായ മറ്റാളുകൾ പ്രത്യേകമായി സ്നേഹാദരങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായി വീണ്ടും ആ കസേരയിലേക്ക് എത്തിയ ശ്രീ സജി ചെറിയ നന്ദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകളാണ് ഇന്നിവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബറിൽ അവാർഡുകൾ നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ജൂറി സ്ക്രീനിങ് നടക്കുകയും നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് കാരണം 
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പ്രോഗ്രാം കലണ്ടർ തകിടം മറിഞ്ഞതിനാലാണ് ടി വി അവാർഡ് നിർണയത്തിലും സമർപ്പണത്തിലും നേരിയ കാലതാമസമുണ്ടായത് മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് നിർണയത്തിനായി കഥാവിഭാഗത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ട് എൻട്രികളും കഥേതര വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എൻട്രികളുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് രചനാ വിഭാഗത്തിൽ പതിമൂന്ന് എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കഥാവിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കാറ്റഗറികളിലായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അവാർഡിന് അർഹരായി കഥേതര വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് കാറ്ററികളിലായി പതിനെട്ട് പേരും പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി രചനാ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവാർഡിന് അർഹരായി ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് സർഗാത്മകതയും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധയും തെളിയിച്ച നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രതിഭകൾക്കാണ് ഈ വേദിയിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് കഥാവിഭാഗത്തിൽ സംവിധായകനും നടനുമായ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ ചെയർമാനും ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഛായാഗ്രാഹകൻ സമീർ ഹക്ക് നടി വിനീത കോശി സംവിധായകൻ സജി എസ് പാലമേൽ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ സമിതിയാണ് അവാർഡുകൾ തീരുമാനിച്ചത് കഥേതര വിഭാഗത്തിൽ ദൂരദർശൻ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജി സാജൻ ചെയർമാനും ടെലിവിഷൻ അവതാരക ഡോക്ടർ രാജശ്രീ വാര്യർ സംവിധായകൻ എം വേണുകുമാർ ഛായാഗ്രാഹകൻ സാബു ജെയിംസ് മുൻ ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സനിൽ എബ്രഹാം എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ സമിതി അവാർഡിന് അർഹമായ പരിപാടികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു രചനാ വിഭാഗത്തിൽ കെ ബി വേണു ചെയർമാനും കഥാകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിനു എബ്രഹാം എഴുത്തുകാരി ഡോക്ടർ അനു പാപ്പച്ചൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് അവാർഡുകൾ നിർണയിച്ചത് മൂന്ന് ജൂറികളിലും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി അജോയ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു നിലവാരമുള്ള എൻട്രികളുടെ അഭാവം മൂലം മികച്ച സീരിയൽ രണ്ടാമത്തെ സീരിയൽ മികച്ച ലേഖനം ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ അവാർഡുകൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ജൂറി തീരുമാനിച്ചു അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എൻട്രികൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറി അംഗങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിയും ഈ ആമുഖ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതിന് നന്ദി വളരെ നന്ദി ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജുവാണ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കട്ടെ മുപ്പതാമത് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൻ്റെ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാനനായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുരേഷ് കുമാർ ഏറ്റവും ബഹുമാനനായ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ജൂറിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ ജൂറി അംഗങ്ങളായ ശ്രീ വിനു എബ്രഹാം ശ്രീ സി അജോയ് ജൂറി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ 
ചരിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജോയ് ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീ പ്രദീപ് ചൊക്ലി പ്രിയമുള്ള അവാർഡ് ജേതാക്കളെ മറ്റ് ജൂറി അംഗങ്ങളെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ കലാ സ്നേഹികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇന്നത്തെക്കാളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി സിനിമകൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ ഇരട്ടി ആളുകളാണ് വീടുകളിലിരുന്ന് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു വലിയ മേഖലയായി നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ മാധ്യമമായി നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു ടെലിവിഷനിലൂടെ കാണുന്ന വ്യക്തികളെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു ടി വി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കുറേ കാലഘട്ടം വരെ വാർത്ത അവതരണം നടക്കുന്ന രാത്രിയുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ വളരെ കാലം ടി വിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷേ അവാർഡ് ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നിവിടെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കലാകാരന്മാരെ സമയെടുത്തോളം മറ്റ് ഏത് മേഖലകളിൽ കിട്ടുന്ന അവാർഡിനേക്കാൾ ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയൊരു അവാർഡാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ഇതാണ് ചടങ്ങ് കാരണം അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും നിങ്ങളെ കാണുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്നത് മറ്റ് പലയിടത്തും പൊരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാറില്ല കൃത്യമായി ഓരോ പരിപാടികളും കാണുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങളിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരേ സമയം ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ടെലിവിഷനിലെ എല്ലാ അവതരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പിഴവുണ്ടായാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാകാറുണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും വളരെ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ച് അവാർഡ് ജേതാക്കളായവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകാൻ കരുത്ത് പകരാൻ ആവേശം പകരാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അവാർഡ് ഇതിനകം നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവാർഡിൻ്റെ തിളക്കം കൂടുതലുമാണ് ഏത് അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാലും വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇത്തവണത്തെ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം കാര്യമായ വിമർശനങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അവാർഡിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം പരിപാടികൾ ജനകീയമാക്കി മാറ്റുവാനും അതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുവാനും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണോ യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണോ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണോ എന്ന് ഓരോ ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മേഖലയിലുള്ള അവരുടെ അവരുടെ മന്ത്രി എന്ന് പറയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫിഷറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി സമയബന്ധിതമായി വിജയകരമായി ചെയ്യുവാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന 
മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ മേഖലയിലും വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിഭകളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടാൻ ഇന്നത്തെ ഈ അവാർഡ് പ്രചോദനം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ഒരു ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇന്ന് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവവങ്ങളും നേർന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സാംസ്കാരികം മത്സ്യബന്ധനം യുവജനകാര്യം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദ്രങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗതവും മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവറുകൾ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി അജോയ് ജൂറി അംഗം വിനു എബ്രഹാം ജൂലി ചെയർമാൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കൻ ഡി സുരേഷ് കുമാർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ശ്രീ പ്രദീപ് ചുക്ലി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷവും ആശംസയും ഞാൻ ആമുഖമായി തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മലയാളത്തിലെ വാർത്താ ചാനലുകളും വിനോദ ചാനലുകളും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിച്ച പരിപാടികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവയാണ് അവാർഡിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാലയളവിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതും സെൻസർ ചെയ്തതുമായ പരിപാടികൾക്ക് ടെലിവിഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിനുമായി അൻപത്തി അഞ്ച് അവാർഡുകളാണ് ഈ വേദിയിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അക്കാദമി ചെയർമാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി കേരള സർക്കാർ ടെലിവിഷനിലെ മികച്ച പരിപാടികളിൽ ഒരുക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഈ അവാർഡ് അതുപോലെ കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകൾക്ക് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് തികയുന്ന ഈ വേളയിൽ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരും നടത്തുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന പരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവാർഡ് നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ സജീവമായ സാന്നിധ്യമായ ടെലിവിഷനെ പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ നിലവാരം കുറയുന്നു എന്ന ഒരു ആശങ്ക കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും ജൂറി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇപ്പോഴും ജൂറി അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും നിലവാരം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ആളുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇക്ലിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മസാലകൾ ചേർത്തുള്ള 
ചില സംഗതികൾ ടെലിവിഷനിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇപ്പോൾ ജൂറി ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷവും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലും മികച്ച സീരിയൽ രണ്ടാമത്തെ സീരിയൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം അവാർഡ് നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൻ്റെ നിയമാവലിയിലെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലാമൂല്യവും സാങ്കേതിക തികവും പുലർത്തുന്ന ടെലി സീരിയലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ജൂറിക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് കലാവിഭാഗം ജൂറി റിപ്പോർട്ടിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ടെലി ഫിലിമുകളും ഹാസ്യ പരിപാടികളും ശരാശരി നിലവാരം പോലും പുലർത്തിയില്ല എന്നും ജൂറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ അപ്രസക്തമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പരിപാടികളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനലുകൾ കുറേ കൂടി ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം പുലർത്തണമെന്നാണ് വിനയം കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് മികച്ച വെബ് സീരിയലുകളും വിനോദ പരിപാടികളുമായി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സജീവമായ ഈ കാലത്ത് ഉള്ളടക്കവും അവതരണവും പുതുക്കി മെച്ചപ്പെട്ട പരിപാടികളുമായി നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗം ജൂറി റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പരാമർശങ്ങളും ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗം തുടർച്ചയായി നിലവാര തകർച്ച എന്ന പതിവ് നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോൺ ഫിക്ഷൻ രംഗത്ത് മികച്ച പരിപാടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലോകമേതാണ്ട് നിശ്ചലമായിരുന്ന കോവിഡ് കാലത്തും സവിശേഷമായ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പരിപാടികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൃശ്യമാധ്യമരംഗം കൂടുതൽ പക്വതയാർജിക്കുന്നതിന് തെളിവായി നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗം ജൂറി ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഥ കഥേതര രചനാ വിഭാഗം ജൂറികൾ റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി വി അവാർഡിന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ യു ടി വിലും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങളെ കാലോചിതമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടിയായി വെബ് സീരിയലിനെ അവാർഡ് വായി പരിഗണിക്കണം എന്നതാണ് അതിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും ജൂറി സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു സിനിമ ഒഴിവുള്ള മുഴുവൻ ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് സിനിമേതര വിഭാഗം അവാർഡ് എന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡിനെ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതായിരുന്നു നിർദ്ദേശം നവമാധ്യമ സൃഷ്ടികൾ വെബ് സീരിയസ് സീരിയലുകൾ ക്യാമ്പസ് ചിത്രങ്ങൾ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൂടി നിശ്ചിത മാനദണ്ഡത്തിന് വിധേയമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെലി ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിലയിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ജൂറി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ സർഗോ സർഗർമ്മമായ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിലവാരമുള്ള പരിപാടികൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കലാകാരന്മാരെയാണ് ഈ വേദിയിൽ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നത് ഈ അംഗീകാരങ്ങൾ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തുള്ളവർ മാതൃകയാക്കണം മൂലധന താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മാധ്യമ മൂല്യങ്ങൾ അടിയറ വെക്കാതെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വിനോദ പരിപാടികൾ നിർമ്മിച്ചും മികച്ച വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചും ടെലിവിഷൻ ആ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചും 
അതുവഴി അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ എല്ലാ പ്രതിഭകളെയും ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ നിലയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസ്തതയോട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി തോന്നണം നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തകരുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറ്റിക്കാറുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല നിരീക്ഷണങ്ങളും വസ്തുതകളുമായി പുലബന്ധം പുലർത്താത്ത നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും വിമർശനത്തിന് വിധേയരാകുന്നവർക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അർഹതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം പറയുന്ന കാര്യം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല വസ്തുതാപരമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ അതുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാർത്താധിഷ്ഠിതമായ പല പ്രകടനങ്ങളും പലപ്പോഴും അസത്യങ്ങളാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ കലാകാരികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമയം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരു ജീവിതാവസാനത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളതെന്ന് വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാം ത്യജിച്ച് കലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അവസാനം എങ്ങും എത്താതെ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ കലാരംഗത്ത് വളരെ വലുതാണ് അത്തരം ആളുകളെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ചില പദ്ധതികൾ ഇപ്പം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസാനഘട്ടത്തിൽ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കലാകാരനും ഒരു കലാകാരിയും അനാഥരാകരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരഭയ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ മാവേലിക്കരയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ അവരനാഥമായി അവസാനം അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ ജനകീയമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വളർച്ചയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായി തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ചില നൂതന ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സിനിമാ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചിത്രാഞ്ജലി അതിൻ്റെ നവീകരണമടക്കം കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുക നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ നവീകരണത്തിൽ എഴുപത് കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം ചിത്രാഞ്ചലി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മികച്ച ഷൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുക സിനിമാ ടൂറിസം എന്ന നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ അടക്കമുള്ള ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ രംഗത്തെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകൾ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകൾ അങ്ങനെ മാധ്യമരംഗത്ത് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടപെടലാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും സിനിമാ രംഗത്തും ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ 
ഈ അവാർഡുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ബോധത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കേരളത്തിൻ്റെ കലാരംഗത്ത് അഭിമാന സ്തംഭങ്ങളായി വളരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഔപചാരികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇനി ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ കെ ആന്റണി രാജുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ ഡി സുരേഷ് കുമാറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ു ഇനി ഏവരും ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവാർഡ് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ജൂറി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അവതരണമുണ്ട് ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് രചനാ വിഭാഗം അവാർഡുകളാണ് ജൂറി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജൂറി അംഗം ശ്രീ വിനു എബ്രഹാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അവാർഡ് ജേതാക്കൾ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജൂറി റിപ്പോർട്ട് രചനാ വിഭാഗം നാല് പുസ്തകങ്ങളും ഒമ്പത് ലേഖനങ്ങളുമാണ് ജൂറിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നത് സമകാലിക ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചരിത്രവും വിവിധ പ്രവണതകളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതികളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ വിഷയത്തെ ആഴത്തിലും സമഗ്രതയിലും സമീപിച്ച പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ കെ രാജേന്ദ്രൻ എഴുതിയ ടി വിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാളി ചോതി കുറുപ്പന്മാർ ഇല്ല എന്ന ഗ്രന്ഥം ജൂറി ഏകാഭിപ്രായത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മികച്ച ലേഖന പുരസ്കാരത്തിനായി വന്ന രചനകളൊന്നും തന്നെ വേണ്ടത്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ല എന്നാണ് ജൂറിയുടെ അഭിപ്രായം പുതുമയുള്ള പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവവും രചനയിലെ ഏകാഗ്രത കുറവും പൊതുവെ പ്രകടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ലേഖനത്തിന് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം മാത്രം നൽകുന്നു എല്ലാ അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നന്ദി താങ്ക് യു ശ്രീ വിനു രചനാ വിഭാഗം അവാർഡുകൾ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് എല്ലാ അവാർഡുകളും ജേതാക്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണ് ടെലിവിഷനെ കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള അവാർഡാണ് ആദ്യം ടി വിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാളി ചോതി കുറുപ്പന്മാരില്ല രചയിതാവ് ശ്രീ കെ രാജേന്ദ്രൻ പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡാണ് മികച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന് രചയിതാവിന് ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ രാജേന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ടി വിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാളി ചോതി കുറുപ്പന്മാരില്ല രചയിതാവ് കെ രാജേന്ദ്രൻ മലയാള ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തെ ദളിത് കീഴാള പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഗവേഷണാത്മകമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന പഠനം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ദളിതരുടെ പങ്കാളിത്തം സാന്നിധ്യം ഇടം എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്ന പഠനം സമകാല കേരളീയ പരിസരത്തിൽ തുറന്ന സംവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ലേഖനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം വാർത്തയും സത്യാന്വേഷണവും രചയിതാവ് ശ്യാംജി പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശ്രീ ശ്യാംജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലേഖനം വാർത്തയും സത്യാന്വേഷണവും രചയിതാവ് ശ്യാംജി സമകാല ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഉപരിപ്ലവതയും ഏകപക്ഷീയതയും അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രചന അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി കഥേതര വിഭാഗം ജൂറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവതരണത്തിനായി ശ്രീ സി അജോയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജൂറി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി കഥേതര വിഭാഗം ജൂറി ചെയർമാൻ 
ശ്രീ ജി സാജൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ജൂറി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു കോവിഡ് കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് നിർമ്മിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പരിപാടികളാണ് ടെലിവിഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ മേഖലയിൽ മത്സരത്തിനെത്തിയത് ലോകം ഏകദേശം നിശ്ചലമായിരുന്ന കാലത്തും സവിശേഷമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പരിപാടികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗം കൂടുതൽ പക്വത ആർജിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ജൂറി വിലയിരുത്തുന്നു എങ്കിലും ചില പരിമിതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി മേഖലയിൽ സമകാലിക വാർത്താ ശേഖരണത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തി ഡോക്യുമെൻ്ററി ആക്കുന്നതിനപ്പുറം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ സമഗ്രമായും ആഴത്തിലും പഠനം നടത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പരിപാടികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളിലും മൗലികവും നൂതനവുമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എല്ലാ അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും കഥേതര വിഭാഗം ചൂറിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കഥേതര വിഭാഗം അവാർഡുകളുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി രചന അവതരണം നേഹ ഡി തമ്പാൻ പരിപാടി മഞ്ചാടി ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നേഹ ഡി തമ്പാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി മഞ്ചാടി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് രചന അവതരണം നേഹ ഡി തമ്പാൻ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് അനായാസേന കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ രചനയും അവതരണവും നിർവഹിച്ചതിന് അതുപോലെ ഉറുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ അതിന് എത്ര വലിയ പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ഡോക്യുമെൻ്ററി വിഭാഗത്തിൽ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സംവിധാനം ആർ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ പരിപാടി മൂന്നാം വളവ് ആർ എസ് പ്രദീപ് കുമാറിന് വേണ്ടി ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പരിപാടിയുടെ എഡിറ്റർ ശ്രീ ടി അനീഷ് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ഡോക്യുമെൻ്ററി സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിപാടി മൂന്നാം വളവ് സെൻസർ സംവിധാനം ആർ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ സമീപിക്കാനും അപഗ്രഥിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിന് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ നഗരം എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻ മാതൃകകളില്ലാത്ത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ പ്രാദേശിക സർക്കാരാണ് മീനങ്ങാടിയിലേത് കഥേതര വിഭാഗം അവാർഡുകളുടെ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവതരണത്തിന് ജൂറി ചെയർമാൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവയെ ക്ഷണിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കുള്ള മികച്ച പരിപാടി ഇ ക്യൂബ് സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് സംവിധാനം ശ്രീജിത് സി എസ് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ശ്രീ ശ്രീജിത് സി എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായുള്ള മികച്ച പരിപാടി ഇ ക്യൂബ് സ്റ്റോറീസ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് സംവിധാനം ശ്രീജിത് സി എസ് നിർമ്മാണം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് മനോഹരമായ ദൃശ്യവിധാനത്തിൽ ഒരു അധ്യാപിക ആടിയും പാടിയും കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു കുട്ടികളിൽ സഭാകമ്പം എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ആണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിന്റെ സിഇഒ ശ്രീ കെ അൻവർ സാദത്തിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു
മികച്ച സമകാലിക പരിപാടി ഗം നിർമ്മാണം ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ ശ്രീ നിഷാന്ത് എം വിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച സമകാലിക പരിപാടി ഗം നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇന്ധന വില വർധന എന്ന സമകാലിക പ്രശ്നത്തെ ആക്ഷേപഹാസ്യ രൂപേണ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നന്നായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി സാറെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പണം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മികച്ച അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് അസ്ലം എ പരിപാടി ഭൂമി തരമാറ്റലിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശ്രീ എ മുഹമ്മദ് അസ്ലമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് അസ്ലം എ പരിപാടി ഭൂമി തരം മാറ്റലിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് മീഡിയ അവാർഡ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ സുദീർഘമായി സഞ്ചരിച്ച് പ്രശ്നത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കാരണവും പരിഹാരവും കണ്ടെത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഭൂമി തരം തിരിക്കലിന്റെ മറവിൽ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരിമറികൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഭൂമി തരമാറ്റലിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരമൊരു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിനും റവന്യൂ വകുപ്പിനു മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് മികച്ച ആങ്കർ ഇന്റർവ്യൂവർ ഇത്തവണ ഈ അവാർഡ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ പങ്കിടുകയാണ് ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നു ജയമോഹൻ നായർ പരിപാടി മനു എസ് പിള്ളയുമായുള്ള അഭിമുഖം അയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശ്രീ ജയമോഹൻ നായരെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച അഭിമുഖക്കാരൻ ജയമോഹൻ നായർ പരിപാടി അഭിമുഖം മനു എസ് പിള്ള മനോരമ ന്യൂസ് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവായ മനു എസ് പിള്ളയുമായുള്ള അഭിമുഖം ഗഹനമായ വിഷയത്തെ ആഴത്തിലും അതേസമയം ലളിതമായും അവതരിപ്പിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ ക്രൈസിസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏറ്റെടുത്തേക്കും എന്ന് വരെ വന്ന ഒരു സംഗതി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഈ അവാർഡ് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ശരത് ചന്ദ്രനെ പരിപാടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന അഭിമുഖ പരമ്പര അയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശരത് ചന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച അഭിമുഖക്കാരൻ ശരത് ചന്ദ്രൻ എസ് പരിപാടി അഭിമുഖം എന്ത് ചെയ്തു കൈരളി ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഊന്നിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ അപഗ്രഥനം ആധികാരികതയോടെ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ നന്നാക്കാനോ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നന്നാക്കാനോ നമ്മുടെ റോഡുകൾ നന്നാക്കാനോ അദാനിയോ അംബാനിയോ വരില്ല അതേസമയം വിമാനത്താവളം വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരും പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരും റെയിൽപാളം വാടക കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് വരും മികച്ച വിവരണം അനുജ രാജേഷ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് വാർത്തകളാണ് അനുജയ്ക്ക് ഈ അവാർഡ് നേടി കൊടുത്തത് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അനുജ രാജേഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വിവരണം അനുജ രാജേഷ് പരിപാടി വാർത്തകൾ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് സ്പഷ്ടവും വ്യക്തവുമായ അവതരണ രീതി ലോക വാർത്തകളുടെ ഗതിവിഗതികളെ അതിന്റെ ഗൗരവം ചോരാതെയും അതേസമയം ലളിതമായും കൃത്യമായും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കഥകൾ തീരുന്നില്ല അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ആ സ്വപ്ന സുന്ദരി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തീരാത്ത കഥകളിലൂടെ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി മികച്ച വാർത്തേതര പരിപാടിയുടെ ആങ്കർ ഇത്തവണ ഈ അവാർഡ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് പാർവതി കുര്യാക്കോസ് പരിപാടി സ്വന്തം ജില്ല ആലപ്പുഴ അയ്യായിരം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പാർവതി കുര്യാക്കോസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വാർത്തേതര പരിപാടിയുടെ ആങ്കർ പാർവതി കുര്യാക്കോസ് പരിപാടി സ്വന്തം ജില്ല ആലപ്പുഴ മനോരമ ന്യൂസ് ഒരു പ്രദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അവാർഡ് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത് അരസിയൽ ഗലാട്ട എന്ന പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ അരവിന്ദ് ബി അയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അരവിന്ദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വാർത്തേതര പരിപാടിയുടെ അംഗം അരവിന്ദ് ബി പരിപാടി അരസിയൽ ഗലാട്ട ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രസകരമായ കഥകൾ നാടകീയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു പാർട്ടി മനസ്സിൽ എന്നാ ഇരിക്കുന്ന ക്ലിയർ പണി തിരുമ്പി പോകും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ അവർ വിളിച്ചത് മികച്ച വാർത്ത അവതാരകൻ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിൽ നിന്ന് കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണനാണ് അവാർഡിന് അർഹനായിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഗോപികൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വാർത്താ അവതാരകൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ
മികച്ച ന്യൂസ് ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ആർ പി സത്രം ആദിവാസികളുടെ ദുരവസ്ഥ പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന ഈ അവാർഡിന് അദ്ദേഹത്തിനെ അർഹനാക്കിയത് ഈ പരിപാടിയാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ആർ പിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വാർത്താ ഛായാഗ്രാഹകൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ആർ പി പരിപാടി സത്രം ആദിവാസികളുടെ ദുരവസ്ഥ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മനസ്സിൽ തറയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ നേർ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് പോർട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് എന്നീ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ റാഫി ബക്കർ അലാമി എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ റാഫി ബക്കറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ റാഫി ബക്കർ പരിപാടി അലാമി സിറ്റി ചാനൽ കഞ്ഞങ്ങാട് അന്യം നിന്നു പോകാനിടയുള്ള അലാമി എന്ന കലാരൂപത്തെ കണ്ടെത്തി സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ നൈതികതയും രൂപപ്പെടുത്തിയ പഴമയുടെ കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ നിന്നും വ്യതിചരിക്കാതെയാണ് ഇന്നും അലാമി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ആങ്കർ അരൂജ എം വി ഫസ്റ്റ് ബെൽ പ്ലസ് ടു അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശ്രീമതി അരുജ എം വിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ അംഗ അരുജ എം വി പരിപാടി ഫസ്റ്റ് ബെൽ പ്ലസ് ടു അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ടെലിവിഷനിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ഉതകുന്ന ഊർജസ്വലമായ അവതരണം ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ ഒരാൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു a friendship that's beyond all the worldly pleasures games migacha vidyabhyasa parivadi manjadi urumba kaaka samvidhanam bs radish 10000 rupayum prasasthi patravum shilpavum bs radish ne labhikkunu idinte nirmanam nirvahichirikkunathu kite victors 10000 rupayum prasasthi patravum shilpavum aanu nirmanathine labhikkunathu migacha vidyabhyasa parivadi manjadi urumba kaaka victors chana samvidhanam bs radish nirmanam കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ച് ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നാം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നമ്മുടെ പരിസര കാഴ്ചകൾ ലളിതമായും സരസമായും കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് സിഒ ശ്രീ അൻവർ സാദത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി മുളഗീതങ്ങൾ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് സജീദ് നടുത്തൊടി നിർമ്മാണം എഡ്യൂക്കേഷണൽ മൾട്ടിമീഡിയ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സംവിധാനത്തിന് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശ്രീ സജീദ് നടുത്തൊടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നിർമ്മാണത്തിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഇ എം എം ആർ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി മുളഗീതങ്ങൾ സ്വയം പ്രഭാ ചാനൽ സംവിധാനം സജീദ് നടുത്തൊടി നിർമ്മാണം എഡ്യൂക്കേഷണൽ മൾട്ടിമീഡിയ റിസർച്ച് സെൻ്റർ മുള്ളയുടെ സംഗീതത്തിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രചാരകയായി മാറിയ നൈന ഫെബിൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മികച്ച ജീവചരിത്ര ഡോക്യുമെന്ററി തോരാ കഥകളുടെ നാഞ്ചിനാട് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് അനീഷ് എം ജി നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംവിധാനത്തിന് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ശ്രീ അനീഷ് എം ജിയെയും നിർമ്മാണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി അനീഷ് എം ജിയെ തന്നെ വിഷയിക്കുന്നു മികച്ച ജീവചരിത്ര ഡോക്യുമെന്ററി തോരാ കഥകളുടെ നാഞ്ചി നാട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംവിധാനം അനീഷ് എം ജി നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വ്യക്തി ദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാടും കഥാകാരനും ഒന്നാകുന്ന അപൂർവ ദൃശ്യാനുഭവം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ജയമോഹന്റെ ജീവിതം പ്രയത്നവും വിത്തും കൂട്ടിയൊരുക്കി പാടത്ത് വിതച്ച് മണ്ണിൽ നാഞ്ചിനാട്ടുകാർ നെല്ലുകൊണ്ട് കവിതയിൽ പുരാതന കാലം തൊട്ട് മികച്ച 
മികച്ച ശാസ്ത്ര പരിസ്ഥിതി ഡോക്യുമെൻ്ററിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആനത്തോഴരാണ് എന്നാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവാർഡ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നതിൽ അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തുന്ന സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അതീവ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒരു വാർത്ത കൂടി ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാട്ടാനകളെ അനുനയിപ്പിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന ആനത്തോഴരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇന്ന് അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഈ ആനത്തോഴരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന ശക്തിവേൽ എന്ന വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ മെരുക്കി കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനിടയിൽ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ദുഃഖകരമായ വാർത്ത ക്രൂ ഇന്നിവിടെ പങ്കുവെച്ചു ശക്തിവേലിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തി നേരുന്നു ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇനി അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സംവിധായകനെ കെ അരുൺകുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് സംവിധായകന് ലഭിക്കുന്നത് നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു പതിനയ്യായിരം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് നിർമ്മാണത്തിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ അവാർഡുകളും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മികച്ച ശാസ്ത്ര പരിസ്ഥിതി ഡോക്യുമെന്ററി ആനത്തോഴം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംവിധാനം കെ അരുൺകുമാർ നിർമ്മാണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാടിറങ്ങി വരുന്ന ആനക്കൂട്ടത്തെ തിരിച്ചയക്കാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വേറിട്ട ഭാഷ തേടുന്ന വനപാലകർ സമഗ്രവും സാഹസികവുമായ ചിത്രീകരണം സംഘർഷം മാറ്റിവെച്ച് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തി രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ കാടായ കാടും മേടായ മേടും ചുറ്റി അവർ ആനകളെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി പൊതുവിഭാഗം അക്ഷരം പൂക്കാത്ത കാട്ടുചോലകൾ സംവിധാനം സോഫിയ ബെന്ദ് നിർമ്മാണം മീഡിയ വൺ സംവിധാനത്തിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് സോഫിയ ബെന്ദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നിർമ്മാണത്തിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് മീഡിയ വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ ശ്രീ പി ബി എം ഫർമീസിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി പൊതുവിഭാഗം അക്ഷരം പൂക്കാത്ത കാട്ടുചോലകൾ മീഡിയ വൺ സംവിധാനം സോഫിയ ബിന്ദ് നിർമ്മാണം മീഡിയ വൺ കേരളത്തിലെ ആദിമ ഗോത്ര സമൂഹമായ ചോല നായ്ക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ബദൽ സാധ്യതകളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കാടിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോല നായ്ക്കളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സാമൂഹികവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ആര് മുൻകൈയ്യെടുക്കും കഥേതര വിഭാഗം അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ എല്ലാ ജേതാക്കൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി കഥാവിഭാഗം അവാർഡുകളുടെ സമർപ്പണം തുടങ്ങുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിനായി ജൂറി ചെയർമാൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക മത്സ്യബന്ധന യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജോയ് മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മുപ്പതാമത് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൻ്റെ കഥാവിഭാഗത്തിൻ്റെ ജൂറി റിപ്പോർട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ജൂറി കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് പുരസ്കാര നിർണയ തീരുമാനങ്ങളിലെത്തിയത് എന്നോടൊപ്പം ജൂറി അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ശ്രീ സമീർ ഹക്ക് ശ്രീമതി വിനീത കോശി ശ്രീ സജി പാലമേൽ എന്നിവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരമായി കൂടി ഞാൻ ഇതിനെടുക്കുകയാണ് ജൂറിയുടെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരുക്കിത്തന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തകരോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ജൂറി റിപ്പോർട്ട് കഥാവിഭാഗം കഥാവിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ടെലി സീരിയലുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെലി ഫിലിമുകൾ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ഹൃസ്വചിത്രങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വിനോദ പരിപാടികൾ എട്ട് കോമഡി പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിങ്ങനെ അൻപത്തിരണ്ട് എൻട്രികളാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സീരിയലുകൾ പൊതുവെ നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഉദ്ദേശ്യ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പ്രചരിക്കുന്ന ഉയർന്ന കലാമൂല്യവും സാങ്കേതിക തികവും പുലർത്തുന്ന ടെലി സീരിയലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ജൂറിക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവികതയും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധവും പുലർത്തുന്ന തരത്തിൽ കഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകരും ചാനലുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ടെലി ഫിലിമുകൾ ജൂറിക്
ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും യൂട്യൂബും മികച്ച ഉള്ളടക്കവും അവതരണവുമായി നിലകൊള്ളുന്ന ക്യാമ്പസ് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ പോലും മികവ് പുലർത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വികലമായ അവതരണവും പരിചരണ ആഖ്യാന രീതികളും കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ടെലിഫിലിമുകളും ശരാശരി നിലവാരം പോലും പുലർത്തിയില്ല ഹാസ്യ പരിപാടികളും പൊതുവെ നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല ഈ വിഭാഗത്തിൽ വന്ന പല പരിപാടികളും ജീവിത ആവിഷ്കാര ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു എല്ലാ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾക്കും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കഥാവിഭാഗം അവാർഡുകൾ പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം അഭിനയം അളിയൻസ് എന്ന പരിപാടിയിലെ അഭിനയത്തിന് മഞ്ജു പത്രോസ് ആണ് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് അർഹയായിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മഞ്ജു പത്രോസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അളിയൻസ് എന്ന ഹാസ്യ പരിപാടിയിലെ തങ്കം എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അയത്ന ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ച അഭിനയ മികവിന് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം സംവിധാനം കെ കെ രാജീവ് പരിപാടി അന്ന കരീന പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കെ കെ രാജീവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം സംവിധാനം കെ കെ രാജീവ് പരിപാടി അന്ന കരീന ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ നിലവിൽ മലയാളം ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സീരിയലുകളുടെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാന ശൈലി ഒരുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തെ ജൂറി പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നു മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ അശാന്തം എന്ന പരിപാടിയുടെ സംവിധായകൻ സനൂപ് പി സി പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സനൂപ് പി സിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ ടെലിസീരിയൽ ടെലിഫിലിം സനൂപ് പി സി പരിപാടി അശാന്തം തൃശൂർ മീഡിയ വിഷൻ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രമേയത്തിന് അനുയോജ്യമായ പശ്ചാത്തല രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ച കലാ സംവിധാന മികവിന് വസ്ത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിച്ചു മികച്ച ശബ്ദലേഖകൻ അതിര് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ വിനായക് എസ് ആണ് അവാർഡിന് അർഹനായിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് വിനായകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച ശബ്ദലേഖകൻ ടെലിസീരിയൽ ടെലിഫിലിം വിനായക് എസ് പരിപാടി അതിര് പട്ടാമ്പി കേബിൾ വിഷൻ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിനും ദൃശ്യഭാഷയ്ക്കും അനുഗുണമായ വിധത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ശബ്ദങ്ങൾ അതിവിദഗ്ധമായി ആലേഖനം ചെയ്ത മികവിന് മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ പോസിബിൾ എന്ന പരിപാടിയുടെ സംവിധായകൻ മുജീബ് മജീദ് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മുജീബ് മജീദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ ടെലിസീരിയൽ ടെലിഫിലിം മുജീബ് മജീദ് പരിപാടി പോസിബിൾ കണ്ണൂർ വിഷൻ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച മികവിന് മികച്ച ദൃശ്യ സംയോജകൻ റമീസ് എം ബി പോസിബിൾ എന്ന പരിപാടിയാണ് അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് റമീസ് എം ബിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച ദൃശ്യ സംയോജകൻ ടെലിസീരിയൽ ടെലിഫിലിം റമീഷ് എം ബി പരിപാടി പോസിബിൾ കണ്ണൂർ വിഷൻ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് നായ്ക്കുട്ടികളുടെ അതിജീവന കഥയ്ക്ക് നവീനമായ ആഖ്യാന ചാരിത നൽകിയ ദൃശ്യ സംയോജന മികവിന് മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ മൃദുൽ ടി എസ് പരിപാടി അതിര് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് മൃദുൽ ടി എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ടെലിസീരിയൽ ടെലിഫിലിം മൃദുൽ ടി എസ് പരിപാടി അതിര് പട്ടാമ്പി കേബിൾ വിഷൻ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിന് തികച്ചും അനുഗുണമായ രീതിയിലുള്ള വെളിച്ച വിന്യാസത്തിലൂടെയും ക്യാമറ ചലനങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച ഫ്രെയിമുകൾ ഒരുക്കിയ ഛായാഗ്രഹണ മികവിന് ും കോയിറ്റിയും കോട്ടി 
മികച്ച ബാലതാരം നന്ദിത ദാസ് അതിര് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് നന്ദിത അവാർഡിന് അർഹയായത് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് നന്ദിതെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച ബാലതാരം ടെലിസീരിയൽ ടെലിഫിലിം നന്ദിത ദാസ് പരിപാടി അതിര് പട്ടാമ്പി കേബിൾ വിഷൻ മതവും സമൂഹവും തീർക്കുന്ന വേലിക്കെട്ടുകളെ ഭേദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തെയും ഭാവഗരിമയോടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടന മികവിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി ജോളി ചിറയത്ത് പരിപാടി കൊമ്പൻ പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ജോളി ചിറയത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി ടെലി സീരിയൽ ടെലിഫിലിം ജോളി ചിറയത്ത് പരിപാടി കൊമ്പൽ ജീവൻ ടി വി ആണധികാരത്തിൻ്റെ ക്രൂരതകളാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളെ മിതവും സ്വാഭാവികവുമായ ഭാവ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടന മികവിന് മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അന്ന കരീനയിലൂടെ കാതറിൻ റെജി പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ശ്രീമതി കാതറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച നടി ടെലി സീരിയൽ ടെലിഫിലിം കാതറിൻ റെജി പരിപാടി അന്ന കരീന ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ വ്യത്യസ്തവും ശക്തവുമായ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ നാടകീയത ഒട്ടുമില്ലാതെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലൂടെ മനോഹരമാക്കിയ അഭിനയ മികവിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി പരിപാടി വായനശാല പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ ടെലി സീരിയൽ ടെലിഫിലിം മണികണ്ഠൻ വി പരിപാടി വായനശാല റോസ് ബൗൾ ചാനൽ തന്മയത്വമുള്ള അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെ ഒരു പെയിൻറിംഗ് തൊഴിലാളിയുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിത സമീപനങ്ങളെ അയത്ന ലളിതമായി ആവിഷ്കരിച്ച അഭിനയ മികവിന് മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇഷാഖ് മുസാഫിർ പരിപാടി പിറ പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ഇഷാഖ് മുസാഫിറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച നടൻ ടെലി സീരിയൽ ടെലിഫിലിം ഇഷാഖ് മുസാഫർ പരിപാടി പിറ ദൃശ്യ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സ്വതസിദ്ധമായ അഭിനയത്തിലൂടെ അതിഭാവകത്വമില്ലാതെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വ്യാഖ്യാനം അവിസ്മരണീയമാക്കിയ അഭിനയ മികവിന് ഇക്കന്ന് പെണ്ണുകണം വന്നപ്പോൾ എന്നോട് കാര്യമായിട്ട് വർത്താനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറേ കാലമായി പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഈ പെണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴാണൊന്നും ശരിയാകുന്നത് മികച്ച സംവിധായകൻ ഫാസിൽ റസാഖ് പരിപാടി പിറ അതിര് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഫാസിൽ റസാഖിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച സംവിധായകൻ ടെലി സീരിയൽ ടെലിഫിലിം ഫാസൽ റസാഖ് പരിപാടി പിറ അതിര് ഗൗരവമുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രമേയമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച കൈയൊതുക്കത്തോടെയും സാങ്കേതിക മികവോടെയും ആവിഷ്കരിച്ച സംവിധാന മികവിന് കുട്ടികളുടെ മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മെഡ് ആപ്പിൾസ് സംവിധാനം അക്ഷയ് കീച്ചേരി നിർമ്മാണം കിഷൻ മോഹൻ തിരക്കഥ മഹേഷ് ആലഞ്ചേരി ഇരുപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് സംവിധാനത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനും ലഭിക്കുന്നത് തിരക്കഥയ്ക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ശ്രീ അക്ഷയ് കീച്ചേരിയെയും ശ്രീകല മോഹൻദാസിനെയും ശ്രീ മഹേഷ് ആലച്ചേരിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായുള്ള മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം മദ് ആപ്പിൾസ് സെൻസർ സംവിധാനം അക്ഷയ് കീച്ചേരി നിർമ്മാണം കിഷൻ മോഹൻ തിരക്കഥ മഹേഷ് ആലച്ചേരി ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും നിഷ്കളങ്കതയും ആഗ്രഹ സാഫല്യവും ഹൃദയഹാരിയായി അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം മികച്ച ഹാസ്യാഭിനേതാവ് ഉണ്ണിരാജൻ പി മറിമായം എന്ന പരിപാടിയാണ് അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് ഉണ്ണിരാജനെ ക്ഷണിക്കുന
മികച്ച ഹാസ്യാഭിനേതാവ് ഉണ്ണി രാജൻ പി പരിപാടി മറിമായ മഴവിൽ മനോരമ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായും അതിഭാവകത്വമില്ലാതെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിനയ മികവിന് എനിക്കെന്താ കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം വരാത്തത് ഇത് ആരെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരം സംഘടിപ്പിക്കണം ഒരു പ്രക്ഷോഭം മികച്ച ഹാസ്യ പരിപാടി അളിയൻസ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് രാജേഷ് തലച്ചിറ നിർമ്മാണം രാംജി കൃഷ്ണൻ ആർ സംവിധാനത്തിന് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും നിർമ്മാണത്തിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഇതാണ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് രാജേഷ് തലച്ചിറയും രാംജി കൃഷ്ണനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച ഹാസ്യ പരിപാടി അളിയൻസ് കൗമുദി ടി വി സംവിധാനം രാജേഷ് തലച്ചിറ നിർമ്മാണം രാംജി കൃഷ്ണൻ ആർ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളെ സ്വാഭാവികത ചോരാതെയും ഒട്ടും അതിഭാവകത്വമില്ലാതെയും മിതവും നൈസർഗികവുമായ അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹാസ്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി മികച്ച വിനോദ പരിപാടി ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പർ ചിരി നിർമ്മാണം മഴവിൽ മനോരമ ഇരുപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും മഴവിൽ മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ശ്രീമതി ശ്രുതി പിള്ളയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച വിനോദ പരിപാടി ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബമ്പർ ചിരി നിർമ്മാണം മഴവിൽ മനോരമ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത കഴിവുകൾ കുഴിച്ചു മുടപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരെ പ്രായഭേദമില്ലാതെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അരങ്ങിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച ഹാസ്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിനോദ പരിപാടി മികച്ച കഥാകൃത്ത് ലക്ഷ്മി പുഷ്പ പരിപാടി കൊമ്പൽ പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് അവാർഡ് ലക്ഷ്മി പുഷ്പയെ ക്ഷണിക്കുന്നു മികച്ച കഥാകൃത്ത് ടെലി സീരിയൽ ടെലി ഫിലിം ലക്ഷ്മി പുഷ്പ പരിപാടി കൊമ്പൽ ജീവൻ ടി വി ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആണാധികാരത്തിൻ്റെ ഹിംസാത്മകമായ പ്രയോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അതിജീവന പോരാട്ടം അവതരിപ്പിച്ച കഥന മികവിന് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടിയ മികച്ച ടെലിഫിലിം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതിര് എന്ന ടെലിഫിലിമാണ് സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ചത് ഫാസിൽ റസാഖ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് സംവിധാനത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനും ലഭിക്കുന്നത് തിരക്കഥ നിർവഹിച്ചത് വിനായക് എസ് മൃദുൽ ടി എസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് വിനായകനും മൃദുലിനും ലഭിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവ് തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലേക്ക് മികച്ച ടെലിഫിലിം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടിയത് അതിര് പട്ടാമ്പി കേബിൾ വിഷൻ സംവിധാനം ഫാസിൽ റസാഖ് നിർമ്മാണം ഫാസിൽ റസാഖ് തിരക്കഥ വിനായക് എസ് മൃദുൽ ടി എസ് മതവും സമുദായവും നാട്ടുനടപ്പുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അദൃശ്യമായ അതിരുകൾ മായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ചാരുതയോടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു സാങ്കേതികമായും സർഗാത്മകമായും മികവ് പുലർത്തിയ ചിത്രം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കുറഞ്ഞ മികച്ച ടെലിഫിലിമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പിറ സംവിധാനം ഫാസിൽ റസാഖ് നിർമ്മാണം ജിസ്ന ജോസഫ് തിരക്കഥ ഫാസിൽ റസാഖ് തന്നെയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് സംവിധാനത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനും ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരക്കഥയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവുമാണ് ഫാസിൽ റസാഖിനെയും ഫാസിൽ റസാഖിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാ വാർഡുകളും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മികച്ച ടെലിഫിലിം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കുറവ് പിറ ദൃശ്യ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സംവിധാനം ഫാസിൽ റസാഖ് നിർമ്മാണം ജിസ്ന ജോസഫ് തിരക്കഥ ഫാസിൽ റസാഖ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഹൃദയസ്പർശിയായി അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം ദൃശ്യവിന്യാസത്തിൻ്റെ താളവും സംവിധാനത്തിലെ കൈയൊതുക്കവും ചിത്രത്തിന് മികവേകുന്നു മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട പേരാണ് ഫാസിൽ റസാഖിൻ്റെത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൈയടി കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫാസിൽ റസാഖ്
Kadha, Kathedram, Regina, Imun, the Vipagangal, and Bathian Chavadagalam, Evita Summer Pitcher, New Ella, Award Jeda Kulkum, Abhinandanangal. In a way, the Levishta, the Digal Asham Sakal Nerina, Vipagatali Katakogiana, Asham Sakal Kaik Shanikino, Bahmanapata, Jilla Panchayat, the President, Advocate Sri D. Suresh Kumar. Mupadama the Samstana Television Award in Day, Imahani Maya Chadangan Day Addiction, Adrani Naya Gadagada of Mandri, Sri Antony Raju Vergal, E. Program, Obajari Gamayu Kardam Cheda, Bhumana Pata, Kerala Tende Samskari Gamal Sivandana, Vivadana Gadi of Mandri, Sri Sadi Cherian, Vedi Le, Persista, Kerala Tende Abimana Maya, Cinema Samidan Sri, Rinjita Rakamula, Vishta Ridigale, Priapata, Avad Jedakale, Preshagre, Sugurtakale, Rusudir Kamaya, Asam Sapasangam, Yava Sarat Narathanilla, E. Nobde, Avad, eighty one year. Otherworld than Nathicha Nirikuna, Muruvan, Kala Swadarim, Vide, Bumanapata, Ukadana, Prasangatils, Bumanapata Mandri, Suji Picha the Vole, Mulivataya, Kala Sustiki and Dieterla, Prayanam, Windam Tudaja. Adanya yang di tulur la, illa vida pindu nayaan, samstana sarikarim, benda pertama leda fahamkan dengan um undagum, enda matra miya wasar itu korapun orang ikut anda, ini peribadi ke illa vida fahamu orang lantar itu anda, nayaan deh makar ciri kun. Nani Sri Suresh Kumar, ini asam segal nayaan kshini kita, samstana charitra academy vice chairman Sri Prem Kumar nay. Adrini Raya, Samskar Gabu Pumandri, Gadaga the Pumandri, Chalchitra Academy Chairman, Jury Chairman, Jury Members, Sir, Sri Pradeep Chokli, Jilla Panjayat, the President, Matushista Victi Tungal, Primalavere, Enda Samadhi Chirtholam, Victi Beremai, Valade Griha, Durata Monotuna, Uribadi Adad, Upa the Varshangal Kumumba. Air itu dolar air itu turun nuti monel, adi mai samstaan atau televisyen awal ada perkhidmatan kibo. Adilamna, satu megacchan ada ni lala ura awal ada. Ia puruskari begitil, anda BJT hari lagi irno, apa ribadi sengketi pike putat ada. Adz sengketi pike jadana PR dia ana, anda cari citra ekad bi ruby ini pike putut tu bilia. Anda adilni na ayah kelatni mukhy menteri Sri K Karuna Agarin, samskari kibo pun menteri Sri T M Jacob. Anda yang kita juri, anda chairman, Sri K J George ayer itu, anda lembo itu barang itu baru teli film ini, anda itu macam apa? Apa yang kita ni itu macam mana orang lalu award, anda itu bagi itu, ini apa sahaja itu, walau ada satu kerjaan itu ratus semarangan yang ni luar tu mana orang mana, anda adi mungkin anda panggil ikut itu, ini bawa mukut berusaha kita selesa, tu nanti mungkin anda turun lagi, anda ini perjalanan ayer itu ribut itu mungkin ini mukut dalam itu televisyen award itu beri gel. Awal ini juga sangka ada kan dek, kau itu cuma dari gel, ini juga peribadi gel pengetahuan penting dari dua milia sendosu, api maru, hari ini. Upah bahasa gel kiper um, ini televisyen peribadi gel udah oke, ni lebar itu kurus lagi, anda tu perlu cari cah, aduh, nama dek juri gede, report gel, aduh boleh samskari ke menteri gede persenggat itu oke, ni lebar itu kurus lagi, anda itu perthana mak itu nama dek beli peribadi gel kurus cuma jodoh. Adakah kata hawi bahagut telah ayah lem, kata hebat hari bahagut telah ayah lem oke. Ini adalah nilai mana yang anda pernah ini adalah kalau ia sambandu jurutol lemak ia adalah untuk kebelam sangge di kemaya buiru padam matra bala. Kalau il perusahaan dan orang orang ke nilai mana yang alat kuna dengan kriti maya buiru mana dan temo, marga mo undam illa atau tu gundah. Nilai mana yang anda pernah ini adalah untuk apa yang sih kemaya undah. Adi ibu ibu buiru juri buiru buiru tiri mana yang maya itu matran ganaga. Ibu buiru Ia juri itu tirmanam anggigiri kudu opam. Ini bapu raskaram gitiya, illa maha perdebagalayim. Abu rode ab mika bin gitiya, itu meli anggiga ada mai itu daniya ana academy kita kana nado. Abu rode illa mukhda ibu orang, abhinen ikutu doa pam. Puraskaram lepikya ada boy abu rode ibu muliam. Nila baharam ado utam kuracca ana enda dila. Abu rode maturu juri itu tirmanam teni bithaya ragu bolcile po. Puraskar yang negeri ini, kita mampu untuk asas tegal kita. Madu guna, aduh, abang eksyen kita matra mana, inna cinta gel. Abang ini yang 
ഈ ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അവരുടെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ അയച്ചതിന് അവർ പങ്കെടുത്തതിന് ഹൃദയപൂർവ്വം അവരെ എല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തീർന്നുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയവേളയിൽ കൂടുതൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഒന്നുകൂടി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ഔപചാരികമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീ പ്രദീപ് ചുക്ലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം മുപ്പതാമത് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡാണ് ഈ മനോഹരമായ സാധനത്തിലൂടെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ബഹു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജസാറിന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയോടിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹു സാംസ്കാരിക മത്സ്യബന്ധന യുവജന കാര്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ സാറിനും ഈ വേളയിൽ അക്കാദമിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് രചനാ വിഭാഗം ജൂറി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ വിനു എബ്രഹാം അതേപോലെ കഥയേതര വിഭാഗം കഥയേതര വിഭാഗത്തിലെ കഥാ വിഭാഗത്തിലെ ജൂറി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ എന്നിവർക്കും അക്കാദമിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ആശംസ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ബഹു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരുകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം ഔപചാരികരുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജോയ് നമ്മുടെ നയിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ശ്രീ രജിത്ത് എന്നിവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അവാർഡ് വേളയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും അതുപോലെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇനിയും പുതിയൊരു പുതിയ പുതിയ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നപ്പം അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അതിൽ അക്കാദമിയുടെ സ്റ്റാഫുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം ടി വി പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്നിവർക്കും നമ്മുടെ ജൂറി മെമ്പർകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് വേണ്ടിയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്ദി ശ്രീ പ്രദീപ് മുപ്പതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഔപചാരിക സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഗാസാ ബീഗം നൈറ്റ് ഗസലുകളും ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന പഴയകാല ഗാനങ്ങളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഗീത സായാഹ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കായി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഈ മുപ്പതാമത് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര വിതരണത്തോടനുബന്ധിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുക ഗാസ ബീഗം നൈറ്റ് 